A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Buenas tardes, sean bienvenidos a este su informe RCR en su emisión Vespertina. Trabajaremos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Ulix Arcaya, en la coordinación nos acompaña Génesis Rodríguez y Mario Villarreal en los controles, Víctor Mejía y frente al micrófono, quien tiene el inmenso placer de estar para todos ustedes, Helen Machado. Recuerden seguirnos a través de nuestras distintas plataformas digitales, en Twitter, arroba RCR 750, en nuestra página web, rcr 750com la radio que se ve, y síganos también en nuestro canal en YouTube RCR 750. De inmediato comenzamos. La presidenta de Consecomercio, Tiziana Polesel, consideró positiva la devolución del Zambil de la Candelaria a sus dueños. Esto podría representar el inicio de un plan para devolver a sus propietarios los establecimientos que fueron expropiados, resaltó. Sin embargo, Polesel señaló que también existen casos en los que se privatizan algunas empresas sin ni siquiera ofrecerlo a sus dueños originales. En otras noticias, a través de la cuenta en Twitter oficial del Metro de Caracas, se conoció que el cobro automatizado comienza su implementación a partir de este lunes 21 de marzo. De acuerdo al anuncio del sistema de transporte subterráneo, los pagos se harán a través del biopago o punto de venta, ya no se recibirá efectivo en el sistema. El ministro para la Energía Eléctrica del Chavismo, Néstor Reverol, informó este sábado que se está aplicando un plan de administración de carga de emergencia en el estado Zulia debido a las labores de mantenimiento que realiza Corpoelec. Mediante un mensaje grabado y presentado por el canal VTV, el funcionario señaló que este mantenimiento el que se realiza en estos dichos equipos en Termosulia 7 es necesario para garantizar la buena funcionalidad del sistema. Cumpliendo instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, estamos aquí hoy día sábado 19 de marzo, día de San José. Reunido el Estado Mayor Eléctrico revisando las situaciones de restricciones operativas del Sistema Eléctrico Nacional, revisando la situación del Sistema Eléctrico Nacional en el occidente del país, en el suroccidente del país. Y bueno, queremos informar que en el Estado Zulia, específicamente, estamos llevando a cabo un plan de administración de carga de emergencia motivado a un mantenimiento del de complejo termoeléctrico Termo Zulia, específicamente en la unidad número 7, haciendo un mantenimiento tipo C, todas estas máquinas de generación tienen dos mantenimientos tipo C, dos mantenimientos tipo B y uno tipo A. Y tenemos que garantizar la vida de la unidad con esos mantenimientos. Y también vino una situación sobrevenida y falló la unidad número uno del complejo Termosulia, específicamente un repuesto de la turbina que ya lo tenemos. Y ya la Fuerza Trabajadora de la Corporación Eléctrica Nacional está trabajando en tres turnos de trabajo, 24 horas, para garantizar la operatividad de esas máquinas. Recordemos que la Revolución Bolivariana fue quien construyó el complejo termoeléctrico Termosulia. En ese sentido, el gobernador oficialista del Estado Táchira, Freddy Bernal, Estima que dentro de tres semanas el problema de las fallas eléctricas se solucionen en la entidad. En una de las tres semanas podría mejorar el servicio eléctrico porque se activará la planta hidroeléctrica de Barrancas en el estado de Barinas, comentó. Por otra parte, el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, o VPS, afirmó que 65.5% de los venezolanos no cuenta con acceso a Internet en sus hogares. 
La OVP se señaló que Punto Fijo con 79.5, Maracaibo con 78.1 y Por la Mar con 75.8 son las entidades con el mayor número de usuarios sin acceso a Internet. Entre tanto, la presidenta del Partido Socialista, Partido 20 Venezuela, María Corina Machado, Futigó este sábado las declaraciones del exgobernador Enrique Capriles Radosky, que señaló es necesario ubicar un huequito para encontrar la democracia. Machado criticó esta visión de la rendija o el huequito. Esa es la visión que tienen aquellos desde la jaula a la que pretenden condenar a Venezuela. Que alguien se rinda es una cosa. Otra que llame al país a la rendición. Eso es miserable, independientemente de sus motivos, miedo, plata o comodidad. En otras noticias, reacciones divididas se han registrado en Venezuela tras la nueva actualización del informe de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, en el que reiteró su preocupación sobre las violaciones o las violaciones ocurridas en Venezuela en tema de derechos humanos. Nuestros colegas de La Voz de América nos tienen más información. Entre los aspectos más importantes tratados por Bachelet, en el informe destacaron el exhorto al gobierno de Nicolás Maduro para cumplir con los compromisos adquiridos con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para contribuir en las investigaciones sobre la violación de derechos humanos en el país. Nuestra oficina sigue disponible para prestar asistencia técnica de acuerdo con nuestro mandato y las normas internacionales de derechos humanos en este contexto. Seguimos disponibles para prestar apoyo continuado a los esfuerzos nacionales para promover la rendición de cuentas. Rafael Luz Cátegui, coordinador de una ONG dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos, explicó por qué es importante esta actualización. Esta actualización oral ratifica la importancia del monitoreo cercano que realizan los organismos internacionales de protección a los derechos humanos en nuestro país. Y, esta, y este monitoreo cercano es, la, es el principal muro de contención contra el aumento del autoritarismo y las violaciones a los derechos humanos, obligando a las autoridades a tomar decisiones. La dirigente opositora del Saso Lórzano criticó el documento por considerar que aborda con ligereza algunos temas. Debo destacar, ya yo no puedo decir ni siquiera con estupor, porque cada informe de la señora Bachelet me, me, me impacta. El presidente Nicolás Maduro informó que esta semana sostuvo una reunión virtual con Bachelet en la que revisaron la posibilidad de aumentar la asistencia técnica. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas. Y en materia económica, el precio del barril del petróleo Brett para entrega en mayo subió este lunes en el mercado de futuros en Londres con un 3.24% a primera hora, hasta situarse en los 111.13 dólares, muy condicionado por la evolución de la guerra en Ucrania. El crudo en referencia en Europa prosiguió este lunes la tendencia alcista con la que terminó la pasada jornada, cuando su negociación concluyó en 107.64 dólares. Y con esta información de materia económica nos vamos a un corte publicitario y enseguida regresamos con más de su informe RCR. Usted escucha. Informe RCF por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, arroba RCR750, la radio que se ve. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a robar su idea. Me parece de muy mal gusto cuando este, la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Y parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó. Cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación por los 2020, eh, el, el hacer ingeniería financiera, recoger unos, unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve.
Desde los sectores populares del país, se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR, 750 AM. Contigo. Que les habla Eduardo Batistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos, después de todo este proceso que estamos viviendo, es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan. Se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela la reconstrucción de nuestro país, no solamente es una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino que también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naín desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por arroba efecto Naín en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR. 750 AM. Les estamos presentando Informe RCR El compacto informativo de esta hora Solo por RCR 750 AM En internacionales Francia congeló cerca de 940 millones de dólares en activos de magnates rusos, yates, cuentas bancarias en su territorio a raíz de la guerra en Ucrania, informó el ministro de Economía y Finanzas, Bruno Lemariet. Además, congelamos bienes por valor de 539 millones de euros en territorio francés, correspondientes a una treintena de inmuebles o pisos, y hemos inmovilizado dos yates por valor de 150 millones de euros, detalló el ministro. En otras noticias internacionales, dos mujeres resultaron heridas de bala en un tiroteo ocurrido la madrugada de este lunes en la zona de Miami Beach, donde se congregaron por las noches cientos de jóvenes que pasan sus vacaciones de primavera en el sur de Florida. Con ellas dos son cinco las personas heridas por armas de fuego en la calle Ocean Drive y sus alrededores durante el fin de semana que se considera el Ecuador del Spring Break. Personas que escucharon los disparos sobre la una de la madrugada en Ocean Drive avisaron a la policía que encontró a dos mujeres heridas. Y en los deportes, el monegasco Charles Leclerc ganó la primera carrera de la temporada 2022 de Fórmula 1 este domingo en el Gran Premio de Bahrein dando a Ferrari su primera victoria desde 2019, en un día en el que el otro piloto de la escudería, el español Carlos Sainz Jr., fue además segundo. En otras noticias deportivas, la Dirección Técnica de Estudiantes de Mérida, por las próximas dos temporadas, será ocupada por el estratega trujillano Leonardo González, quien llega a Mérida a ser del rojiblanco un equipo protagonista de la Liga Fugbeck. Y así finalizamos este compacto informativo, emisión vespertina. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía. 
porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM. 